aan u niet een ding vooral vandaag wanneer ons in die woord gaan lees ons wil vraag dat u ons aan die hand sal neem en ons sal lei dat u ons ook sal neem na plek waar u met ons een pad wil stap een geestelike pad wil stap heren gebruik hier die geleentheid vader o Heer en spreek tot ons want ons die kinder ons die dienaar ons luister Amen vir die van die wit wil saam lees ons lees wil gaan saam met Johannes 20 vanaf vers 11 Johannes 20 vanaf vers 11 Maar Maria het buiten die graf bly staan en huil. Terwijl sy huil, terwijl sy huil het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit kleren aan daar sit, waar die lichaam van Jezus geleed, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vraag te vraag, mevrou, hoekom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Heere weggevat het en ek nie weet waar hulle om begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vraag toe vir haar, Mevrou, hoekom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopzichter en sy het vir hom gesê, meneer, as u om weggevat het, sê vir my waar u om begraaf het, en ek sal om daar gaan haal. Jesus sê toe vir haar, Maria. Sy draai na hom toe, en sê vir hom, Rabuni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vasthou nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe, en sê vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, na my God toe, wat ook jylle God is. Maria Magdalena het toe vir die disciples gaan sê, ek het die Heere gesien, en sy het ook vertel, wat hy vir haar gesê het. Nou, kom ons kyk eers na paar enkele dinge wat, um, wat handel oor die, rondom die omstandighede van wat hier gebeur het. En ons kan ook, terwijl ons nou hierna kyk, kyk na een of die interessante feite rondom die opstanding van Jesus, dinge wat ons nie altyd so lekker verstaan nie. Nou, in ons geloofsbeleidings sê ons altyd, Jezus het op die derde dag opgestaan uit die dode. Maar hy is die vrijdag gekruisig en hy die zondag opgestaan. Nou, vir ons uit de westerse kultuur sê ons, maar dit kan die, dit kan, dit, dit is nie die derde dag nie, dit is die tweede dag. Traditioneel word, word, um, word al bykie anders getel. Want die vrijdag toe Jezus gekruisig is, volgens jou joodse tellinge, so dit dag 1 wees, want daar in hulle verwijsingsraamwerk, het daar nie een nul concept bestaan nie. So vrijdag sou dag 1 wees, saterdag sou dag 2 wees, wat die sabbat was, en sondag sou die derde dag wees. Wanneer een persoon te sterwe gekom het, of hy nou terechtgestel was aan natuurlijke oorzake, dood is, maak die saak wat nie. Wanneer een persoon te sterwe gekom het, so die siel van die persoon, die lichaam, op die derde dag verlaat het, met die lichaam begrawe is. Dit is ook om dit vir die volgelinge van Jezus so belangrijk was, dat sy lichaam op die dag wat hy gesterf het, in een graf geplaas moes word. So dat sy, so dat sy siel op die derde dag die lichaam kon verlaat, en na Godse plek 
in die dode reik kon gaan. Hulle het nog nie die concept gehad van, God is boe in die hemel, en uh, ons is hier op aarde nie. Hulle concept was, hulle, 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 hulle het sy samenvoeging van, van die, um, Van, van, die, van die omgevingsgevoel van, of die omgevingssienswijse van die dood gehad, wanneer die mens dood gegaan het, het mense siel in die onderaardse gedeelte ingegaan, en onder die aarde was daar verskillende vertrekke op verskillende sale, en elke god het sy eie vertrek gehad, waarheen sy volgelinge sy siele sou gaan. Daar was natuurlijk ook die concept van, een type van een hel, of een type doodrek geweest, waar daar geen god was nie, maar dit sy verder af dan op, op, op laar vlak, op die laagste vlak moendlik wees. So hulle het toch tot die sekere mate die hele concept van hemel en hel gehad, maar nie so erg soos dat ons dit vandag het nie. So nou op die derde dag, toe die, toe die vrouwe by die graf kom, sien hulle die graf is leeg. Later kom van Jesus' disciples ook daar aan, en sien ook, dat die graf leeg is. En hierdie sal natuurlijk nou, een paar interessante dinge, um, deurbring, waarna ons ook dan nou, um, bykie later um, gaan kyk. So, toe hulle by die graf kom, en hulle sien die klip is weggerol, kon hulle nogal denk, wat sy krachtdadige geest, Jezus mis gehad, dat die klip selfs weggerol was. Maar, men het hulle geweet, dat het nie net sy geest was, of sy siel was wat weg is nie, maar die hele Jesus, lichaam en al, was nie meer daar nie. Dit wat binnen aan graf plaas gevind het, was so wonderlik, dat selfs die grafdoeke, wanneer die mens voor, die net die gedeelte voor het lees, selfs die grafdoeke, was nekies opgevou, en een kant geplaas. Die kopdoek, die doek wat door die kop getrek was, het daar so, het daar so, so een kant geleid. Maar, Jesus verskyn aan Maria Magdalena, waar sy by die graf staan. En wanneer sy op die volgende skyfie kyk, dan sien ons een paar interessante dinge. Maria Magdalena bevind vir haar in een woestijntijd. Die selfde met die Emma's gangers, soos wat ons lees in Lukas 24, daar van die vers 35 af, en in die volgende gedeelte, Johannes 21, waar Petrus en sy, en sy medetravante of disciples gaan visvang, is drie verhalen wat na Jezus' opstanding vertel word van volgelinge van hom, wat in die woestijntijd ingaan na Jesus na, na dat hy gesterf het na dat hy begrawe is en na dat hy die doodheid opgestaan het omdat hulle die, die concept kon begryp nie toe het hulle besluit om hulle self terug te trek in hier die woestijn tyd in nou ons baie keer vind ons ons self ook dat ons ons self in die woestijn tyd intrek dat omstandighede wat rondom ons is ons so vastdruk in die hoek ons so vastgryp in ons arms en ons bene, so stijf vasthou, dat het voel, ons kan nie links nie, ons kan nie rechts nie, nie voor en toe nie, nie achter toe nie, nie op of af nie, ons is net in hierdie woestijn tyd, waar daar niks of niemand om ons is, om vir ons verlichting te bring, vir ons omstandighede nie. Maar dan, besef ons, dat woestijn tyd nie altyd sleg is nie. Want soos ek gesê het, drie verhalen word vertel van volgelinge van Jezus, van vrouwen wat nie rarig getel het in haar tyd nie, tot mense wat saam met hom beweeg het, maar nie, maar nie deel van die binnenkering disciples was nie, die Emmasangers, en selfs die eie disciples, die hoofseen van die disciples Petrus, Drie verhalen wat vertel word van hoe nadat Jezus aan mense verskyn het, hoe mense hierdie woestijn tyd waarin hulle was, gehanteer het. Nou, hoe is een woestijn tyd? Dit is wanneer een mens vastgevang is, vast, vastgebind is per keer, dat mens glad nie kan beweeg nie. 
Dit voel baie keer of daar geen hulp kom nie, geen redding kom nie. Maar men sê nie altyd die reddingsboeie raak van dit wat deerkom wat ons wel nodig het om die volgende tree te gee nie. Nou die voordeel om in die woestijn tyd te wees, dan krijg ek kans om 100% voldoende te focus op my verhouding met God, my verhouding met my naaste, my verhouding met myself, want daar is niks anders, wat my aandag kan aftrek nie, daar is niks anders, wat kan maak, dat ek nie aan hierdie drie verhoudinge, kan werk nie, so woestijn dit, al is dit slecht, kan per teken mense beste blomtijd wees, in die mense leven, om het mens dan nou juist die geleentheid kry, om te focus, om verhoudings wat skeef getrek het, weer rechtheid te trek. Nou, die volgende skyfie, wanneer ons dan nou, um, wanneer ons nou daar kyk, kan ons ons die vraag afra, maar goed, hoe gebeur dit, dat ek in die woestijn in beland? Daar is eerstens die verhaal van die verloren seen, die verloren skaap, en die verloren minstuk, drie gelijkenisse wat Jezus vertel. Nou, wanneer die mens is die verloore sien in woestijntijd beland, dan is dit, dan is dit letterlijk, ek maak myself los van die Heere en die Heerese goedheid. Ek neem my doelbewuste besluit om in een bepaalde richting in te gaan. Ek weet dat is risiko en ek aanvaard die risiko, maar ek gaan nog steeds hierdie besluit neem, maak nie saak wat nie en mens eindig op in die situasie waar een mens nie uit wil kom nie, of kan kom nie. Dan is daar die verhaal van die verloore skap. Dis my een van die mooiste is. Want ons is deel van hierdie kudde, ons is deel van God, ons wil nie weggaan nie. Maar, terwijl ons nou so staan en wij ook bykie meer aan die kant te beweeg, dan sê ons, o genade, maar kyk nou nie daar, daar is een, een, een lekker sappige bosie om te eet, wat vir my gaan energie gee, so ek kan net daar paar tree van die groepie af gaan, gauw daar bosie gaan opeet, en dan kom ek weer terug. Maar soos ek na bosie geet, oh, nog een paar tree verder is nog een bosie, bykie verder nog een bosie, die herder het al in die mis gekyk. Hoekom bring hy die rest van die kudde ook hier naartoe nie, so nou geniet ek hierdie bosies alleen. Mens eindig op een punt op, dat die mens nie meer die kudde kan hoor, of die herder kan sien nie, en mens kan ek nie terug gaan nie, Want die pad wat op, want die, want die pad wat die mens tot daar toe geloop het, is in jou maag. Is opgebruik, is uitgeput, so daar is geen manier om terug te kom nie. Baie keer is ons sien met hierdie, net hierdie een geleentheid. Wat gaan hierdie een klein geleentheid wees? Ek kan ons nie gevinnig weggaan en terugkom. Dit was nie my bedoeling nie, maar hierdie een geleentheid kan tot my en dalk miskien die groepse voordeel wees. Bikkie verder nog een geleentheid, bikkie verder nog een geleentheid, bikkie verder nog een geleentheid, en voor ek weet, het ek so baie geleentheden nagevolg, dat ek nie my eie pad kan terugkry nie. Die verhaal van die verloore muntstuk. Ek is die slagoffer van, van omstandighede. Ek is die slagoffer dalk van een persoon, wat maak dat ek scheiding kry. Ek wil nie weggaan nie. Ek kan nie, ek, 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 ek wil nie enigszins iets nastreef wat nie deel is van God nie. Maar, as gevolg van iemand anders sy doen en late, is daar scheiding tussen my en God. En ek verval in hierdie donker dieptes in, in hierdie woestijn tyd in. En ek kan nie daar by uitkom nie. Die mooie van die verhaal is, daar is een pad uit. En as mens by volgende skyfie kyk, dan sien ons ook maar, hoe kom ek daar uit? En die selfde drie verhalen kom weer daar. Want baie keer is ek in daar die omstandighede, soos wat die verloore sien is, om een kop besluit te maak, om een doelbewuste besluit te maak, om te sê, ek dien die Heere, ek ken die Heere, ek kan terugdraai na hom toe, en ek sal terugdraai na hom toe, om 
saam met hom weer te wandel en saam met hom te wees. So, ek ken die pad terug, ek weet om daar te kom en ek sal weer my weg terugvind. Die verloore skaap, ek kan nie my eie pad terugvind nie, maar die oomlik wanneer ek my herder hoor, kan ek na hom toe hard loop, of om te ken die geheer is, ek kom al my asjeblief. Dalks is die verloore minstuk. Ek is so vastgevang in my omstandighede. Ek is so vastgedraai in my eie omstandighede. Ek kan nie uit my eie kracht uit een besluit maak om terug te gaan nie. Ek het, ek ken dalk die pad, maar ek kan nog steeds nie. Ek kan die herderse stem hoor, maar ek kan nie eens antwoord, hier is ek nie, want ek is te Ek is te toegegooi onder dit wat my vastdruk. Ek gaan nie gehoor kan word nie. Hoe gaan ek dan, op, dan, dan te kene gee, hier is ek, kom al my. Al wat mens dan kan doen, is om geduldig te wacht, tot Godse licht op ons val, so dat sy licht wat om, op ons val, tot so mate terug weer kaats word, met dat bekie godlikheid, dat bekie hunkering, wat nog in ons is, om dan weer aan te sluit, by God, en by God, sy kudde. Maar is nogal interessant, dat Jezus, op hier die besondere wijze met hier die mense, dan ook werk. Kan ons blief die volgende skuif die kry, baie dankie. Jezus ontmoet die Emmaus gangers. Hy stap saam met hulle. Hy leer vir hulle. Hy leer die skrif uit. Met al die tekste deeltes dat op hom van toepassing is. Om vir hierdie mense wat so ontbrug is met dit wat gebeur het, te sê maar hierdie dinge moes gebeur, so dat die volgende deel van Godse plan, een werkelijkheid, kan word. Hy doen een wonderwerk met die groot vangs van vis, dat die disciples hom weer herken. Maria, wat by die graf gesit het, het hy bloot net haar naam gesê, en heel moedelijk die manier hoe hy haar naam gesê het, het hom aan haar geopen Waarom, moes je, waarom het Jezus toegelaat dat Maria naar die graf toe gaan? Dat die Emmausgangers terug gaan Emmaus toe en in hulle huis in Emmaus omstel van hulle openbaar? Hoe kom het hy toegelaat dat die disciples, dat die, disciples dier die nacht vis vang? So dat hy homself die volgende ochend aan hulle eers openbaar. Een gedeelte van hierdie antwoord kry ons in die Emmaus gangers verhaal. Net so vir interessantheid, die plek naam Emmaus is nie noodwendig die, die geografiese plek Emmaus, soos vir het op die kaart aangetoon is van Israel nie. Want die werkelijke dorpie Emmaus is nie 12 kilometer van uh, Jerusalem af, soos wat, die, soos wat die skrif sê nie, maar is meer so tussen 102, 110 en 120 kilometer van Jerusalem af. Dit wil sê, mens sou nie daar reis in een dag kon aanpak om te stap nie, en als geen manier om daar die pad terug te hard loop, wanneer het later die dag was nie. Nou hierdie bring glad nie, minder gesag aan hierdie tekst gedeelte nie. Wat ons met een ding in gedacht hou, toe die bybelse tekst saamgestel is, was een plek naam meer, as net een fysische plek op een kaart. Want ons sal nou vandag vir mekaar sê, goed, ek gaan gaan vir die dag Pretoria toe, ek gaan vir die week af Durban toe, ek gaan vir twee weke Kaap toe, om daar te gaan vakantie hou, en ons plaas die plekke op een kaart waarin ons kan gaan. Ons lees die um, inlichting op ons GPS en vir die van ons wat op GPS rai, en ons rai die route wat ons beplan het om daarby uit te kom. Die skrifgedeelte noem die plek Emmaus. 
nie net wendig, hulle, hulle verwijs nie na die plek met die naam Emmaus nie, maar eerder die, die doel waar die plek gedien het. Want Emmaus beteken letterlijk, ek draai dinge terug soos wat het was. Ek wil hy die oorloosie en die omstandighede en alles met teruggedraai word, so dat ek een nieuwe begin van daarof kan hee, in plaas van rechts gaan, links gaan, of rechtheid aangaan, en nie weer diezelfde pad, met diezelfde slaggate, en diezelfde um, versperring en so um, volg nie. So dat ek een ander pad kan kies, ek ken het ene met sy probleme, en ek wil dit nie meer heen nie. Dis hoe kom Petrus hulle gaan visvang het, Dit was Petrus hulle sy emmaus, omdat hulle vissermanne was van beroep. Want wanneer mens mooi kyk, dat die name van die disciples wat daar genoem is, was dit allemaal vissermanne wat Jezus vanuit hulle dagwerk uit afgeroep het, om te sê, kom en volg my. Die enigste uitzondering was Maria Magdalena by die graf. Maar waarom is dit so belangrijk dat Jezus hulle juist weer daar moes gaan ontmoet? Lukas 11 vertel die verhaal van Jezus wat vir Lazarus uit die doodheid opwek. Toe hy in die dorpie aankom waar Maria, Martha bly en waar Lazarus die oorledene ook dan geblei het, waar hy ook begrawe is, Op een stadium in die dialoog wat tussen hom en hulle plaas vind, sê hy vir hulle, neem my asseblief na die plek waar hy begrawe is. Hy het geweet waar is Lazarus begrawe, hy het heel met geweet dat dit een familiegraf is waarin Lazarus begrawe is, en dat, dat, dat het al misschien saam met sy vriend op een stadium soon te gaan het, om te gaan eer betoon, aan die oorlede uh, um, voorgeslagte, wat daar binnen begrawe is. Maar natuurlijk weet Jezus ook alles, hy het precies geweet waarin om te gaan, om Lazarus sy graf te kry. Maar nog dan, sê hy vir die twee sisters, wat bezig is om sin te maak, in hierdie sinneloose tyd waarin hulle is, Nee my na waar hy begrawe is. Die graf symboliseer meer as net een broer, een broodwinner, een verzorger wat daar geleed. Want dit is die plek waar hulle eerstens hulle drome begrawe het. Hulle drome op een toekomst. Die hoop op een goeie toekomst wat natuurlijk ook maak dat hulle toekomstvisie, soos wat dit, hulle, hulle dit vir hulle self gehad het, glad nie meer uitgewerk het nie, en glad nie meer sinvol was nie. So Jezus moes letterlik, soos wat hy vir Maria en Martha na die, na, na, na die plek toe gevat het, het hy vir Maria, waar ze na die graf toe gegaan het, het hy vir haar weer drome gegee, het hy vir haar hoop gegee, het hy vir haar weer een toekomstvisie gegee, die selfde met die emmelsgangers, die oomlik toe hy die brood breek, en vir hulle uitdeel, dalk die manier hy dit gedoen het, dalk die merke wat op sy hande was, dit, dit is die bekend, hoe hulle om herken het, die matuele op die plek is, waar alles begrawe was, en hulle oop is vir een nieuwe begin, sien hulle, maar hulle kan weer terug gaan, want hierdie verhaal is waar, hierdie, dit wat gebeur het, moes gebeur. Selfde met die disciples, wat gaan visvang het, een wonderwerk, maak, dat hulle die Heere weer erken, en herken, om van daaraf, een pad, saam met hom, te stap. Nou, het is baie makkelijk, of dit klink baie makkelijk, om op een kansel te staan, en daar die woord te verkondig. 
Maar ik is op hierdie stadium bezig met een negen jaar pad om weer mijn dromen, mijn hoop en mijn toekomstvisie beter te maken. 2012 klaargemaak in de universiteit met die hoop om in een gemeente te komen. 2012 beroep gekry na gemeente in die Noordkap, in die Valnaards waterschema. Als ze vol van die gemeente wat kleiner en kleiner geworden het en nie meer salaris kon dra nie, is ons dit ons die afleggingsroute gevolg en ek en my vrou sak en pak terug Pretoria toe om een nieuwe toekomst te bouwen. Aansoek op aansoek, oproep op oproep het gevolg om weer in die bediening te komen, om weer te bedienen. Maar die Heer het my in hierdie tyd self na my, na, na punt geneem in die woestijn. In die plek wat droog is, in die plek wat val is. Om my te neem na een plek waar my drome, waar my hoop en my toekomstvisie begrawe was. En ons het van daar af saam een pad begin stap. Onder andere het ek die dag bij een pastoor gesit, wat ik wat ik geken het in die omgeving waar ik groot geword het en ons op daar is daar en weer daar geblei het. En ik gaan zitten en drink koffie bij hom. En hij sê op een stadium voor mij zo so in die gesprek want hy, hy kom ons nou achter. Nee, ik wil bedien, ik voel geroep om te bedien, want ik sê dit ook natuurlijk voor hom. Dan toe sy antwoord net so aan die einde van die gesprek, maar weet je wat? Allemaal vol geroepen om te bedienen, maar weinig is uitverkies om te bedienen. En dit was die grootste hou wat iemand mij ooit in die gezicht kon gee. Want mijn dromen, mijn hoop, mijn toekomstvisie het aan skerwe gele. En wat daarna gevolg het, is afwaartse spiraal wat gepaard gaan het met, met, met meier depressie grensgeval bipolare depressie grensgeval. Ik denk ik was iemand met wie ik zelf niet bij zou op daar historie niet hoe kom, want mijn dromen, mijn hoop en mijn toekomstvisie was weg. Maar op een dag het ik besef, waarmee was die Heere met mij bezig en die pad wat ons samen met elkaar gestap het, van die dag wat ik en mijn vrouw en ons moeder daar weggerijd, tot op die dag wat ons daar was. Ik heb mezelf opgewerkt in die privaatsector waar ik vandaag nog voltijds werk. Ik heb een voltijdse vrijskut bediening begin om die woord te bedienen in gemeentes. Zodat so ik nog steeds kan bedienen waar die Heere my wil gebruik en kan gebruik. En in daar die besef het ek achtergekom, ja, ek is nog steeds uit verkies. So kon dit, ek sal dit baie graag later vir een ander pastoor in sy gezicht was, he. ek is uit verkies om te bedien. Dalk nie voltijds in die gemeente soos baie mense nie. Maar, ek voel ek het baie geleentede wat mens nie anders in sou kry, as om vol in die bediening te wees, in een gemeente nie. Want waar gaan iemand in die privaat sektor, by een groot um, JSE um, genoteerde maatschappij kan inkom om met mense te praat, wanneer hulle vandag een slechte dag het. Het is die geleentheid wat die Heere vir my gegeet, om, om, dit, om te kan doen. Waar het kry mens die kans om elke zondag vir, ek wil sê, nie, ek wil nie sê vreemde mense nie, maar elke zondag op een ander plek te gaan bedien, om die woord van die Heere te, te deel met mense. Mens kry dit nie sommer nie, en is daarom wat ek die oomlik toe ek dit aangegryp het. Die omstandighede is nie altyd beter nie, mens het nog altyd aan die hunkering om weer vol in die bediening te wees, maar, van het ek rentmeesterskap begin vat het, van daar waar die Heere my wil gebruik, met sy droom vir my, sy hoop vir my, sy toekomstvisie vir my, het ek besef maar, die Heere gebruik my al klaar, hy kan my nie gebruik nie, hy gaan my nie gebruik nie, ek is al klaar, 
sy gebruiks item, sy gereedskap 